നമസ്കാരം തലസ്ഥാനം വീണ്ടും കടുത്ത ആശങ്കയിൽ തുടരുകയാണ് കാരണം കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിൻ്റെ ആ ഒരു വ്യാപനം അത് തലസ്ഥാനത്ത് മുമ്പ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതിനേക്കാളും വളരെ വേഗം അതൊരു തീവ്ര രീതിയിലേക്ക് പടരുകയാണ് അതിൽ തന്നെ പലതും ഉറവിടമറിയാത്ത കേസുകളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ പതിമൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി രോഗികളുടെ എണ്ണം വൈകുന്നേരം മുഖ്യമന്ത്രി വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തി പുറത്തുവിടുന്ന കണക്കനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞ പതിമൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലും നൂറിന് പുറത്ത് രോഗികളാണ് ഓരോ ദിവസവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതിൽ തന്നെ തലസ്ഥാന ജില്ലയിൽ ഉറവിടമറിയാത്ത കേസുകൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ വളരെയധികം പെരുകിയിരിക്കുന്നു ഇന്നലെ മാത്രം കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒൻപത് പേർക്കാണ് അതിൽ നാല് പേരുടെ കേസും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഉറവിടമറിയാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് പാളയം ഷോ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾ അതുപോലെ തിരുവല്ലത്തിന് സമീപം കുമരിച്ചന്തയിൽ മത്സ്യ കച്ചവടം നടത്തി ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇത് കൂടാതെ തന്നെ നഗരത്തിൻ്റെ മറ്റ് രണ്ട് പ്രദേശങ്ങളിലായുള്ള മറ്റ് രണ്ട് പേർ ഇവരുടെ നാല് പേരുടെയും രോഗത്തിന് കാര്യം ഇവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് യാത്ര പശ്ചാത്തലമൊന്നുമില്ല ഇവർ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവരല്ല വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്നവരല്ല ഇവർ സ്വദേശത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നവരാണ് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് എവിടെ നിന്നും രോഗം പിടിപെട്ടു എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും അധികാരികൾക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ തലസ്ഥാനം തികച്ചും ആശങ്കയിലാണെന്ന് ഇന്നലെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരം മേയർ ശ്രീകുമാർ അറിയിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പാളയം മാർക്കറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഘടകം ബോളങ്ങൾ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് എന്നിവ അടച്ചു പൂട്ടുകയും ഈ ഭാഗത്ത് അണുനശീകരണം നടത്തുകയും ചെയ്തു ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ആ മത്സ്യബന്ധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ റൂട്ട് മാപ്പ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പതിനൊന്ന് പ്രാവശ്യം കന്യാകുമാരി ജില്ലയിൽ പോയി വന്ന ആളാണ് കന്യാകുമാരി ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് അയാൾ മത്സ്യം വാങ്ങി ഇവിടെ തലസ്ഥാനത്തേക്ക് വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു യാത്ര റൂട്ട് മാപ്പ് വളരെ ആശങ്ക വളർത്തുന്നതാണ് ഇതിനെ തുടർന്ന് അയാൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ജൂൺ ഇരുപത്തഞ്ചോട് തന്നെ പനി ബാധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തെ രണ്ട് പ്രമുഖ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്പലത്തറയിലുള്ള അലറീഫ് ഹോസ്പിറ്റൽ അതുപോലെ കിള്ളിപ്പാലത്തുള്ള പി ആർ എസ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഈ രണ്ട് ആശുപത്രികളിലും പോയ ആളാണ് അതുപോലെ ഇദ്ദേഹം ഈ മീൻ കച്ചവടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി പേരുമായും അടുത്തിടെ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു ഓരോ വ്യക്തിയുടെ കേസെടുത്താലും അവരുടെ ഇത് ആദ്യം അറിയുന്നില്ല ആദ്യം പലരും നിസ്സാര പനിയെന്നോ മറ്റോ സ്വയം തീരുമാനിച്ച് ഒരു ചികിത്സ നടത്തി കളയുകയാണ് പതിവ് പക്ഷേ ഇത് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് വലിയൊരു വ്യാപന സാധ്യതയിലേക്ക് തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളൂ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ സമൂഹ വ്യാപനത്തിന് ഇടയില്ല എന്നാൽ ആ ഒരു വ്യാപനത്തിൻ്റെ വക്കിലാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ശതമാനം മാത്രമാണ് അകലെയെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തത്തമൈ തത്തമൈ ന്യൂസ് തന്നെ ആ ഒരു വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് അത് ശരിവയ്ക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ കണക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ത് തന്നെയായാലും തലസ്ഥാനം ഇപ്പോൾ ഒരു ഭീതിയുടെ മുൾമുനയിൽ തന്നെയാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും കാരണം ഉറവിടമറിയാത്ത കേസുകൾ ഒട്ടനവധി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇവർക്ക് യാത്രാ പശ്ചാത്തലമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് മറ്റ് എവിടെ നിന്നാണ് പിടിപെട്ടിയ പിടിപെട്ടതെന്നുള്ള ഒരു വിവരവും അധികാരികൾക്ക് ഇതുവരെയും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല അവരുടെ റൂട്ട് മാപ്പും മറ്റും പുറത്തുവിടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവർക്ക് ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആരിൽ നിന്നാണ് ഈ രോഗം ഇവരിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നതെന്ന് ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനാകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് തലസ്ഥാന ജില്ലയിൽ സമൂഹ വ്യാപനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു എന്നുള്ള ഒരു ആശങ്കയ്ക്ക് വക ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതൊരു ആശങ്കയല്ല കാര്യം പലരും ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെയും അവരൊക്കെ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും പലയിടത്തും അവർ അത് അൺഒഫീഷ്യലായി പറയുന്നുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാനാവില്ല സമൂഹ വ്യാപനം എന്നൊരു സാഹചര്യം തള്ളിക്കളയാനാവില്ല കാര്യം ഒട്ടനവധി പേർ മറ്റു ജില്ലകളിൽ നിന്ന് പല ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഒട്ടനവധി പേർ വന്നു പോകുന്ന ഒരു ജില്ല കൂടിയാണ് നമ്മുടെ തലസ്ഥാന ജില്ല തിരുവനന്തപുരം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എത്തുന്നവരുടെ എല്ലാവരുടെയും വിവരങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യുക ഈ പറയുന്ന കോവിഡ് ഡയറിയൊക്കെ എല്ലാവരും സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവരുടെയും ഒന്നും യാത്രാ വിവരങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ
കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ഒരു ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഇക്കാര്യം ഇത് മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്യുൻറ്റ് മാഗസിൻ പുറത്തുവിട്ട ക്യുൻറ്റ് ഓൺലൈൻ മീഡിയ പുറത്തുവിട്ട ഒരു വാർത്ത പ്രകാരവും മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പ്രെഡിങ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തെ അതിജീവിച്ചാൽ മാത്രമേ അടുത്ത ഒരു ആറോ ഏഴോ മാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും മുക്തമായി എന്ന് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് കൈവിട്ടു പോകുന്ന ഒരു കളി തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഓരോ ഇത് കാണുന്ന ഓരോരുത്തരും ഈ ഒരു വാർത്ത കാണുന്ന ഓരോരുത്തരും മറ്റുള്ളവരിലേക്കും കൂടി ഈ ഒരു സന്ദേശം എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക വെറുതെ പറയുന്നതല്ല നമ്മളിപ്പോൾ മറ്റ് അസുഖങ്ങളൊക്കെ പകർച്ചവ്യാധികളൊക്കെ വരുമ്പോഴും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചില മുന്നറിയിപ്പുകളൊക്കെ തരാറുണ്ട് നമ്മൾ അത് വലിയ ഒരു വിലക്കെടുക്കാറില്ല പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനെയല്ല ഇത് ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവനെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് സമൂഹത്തെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ ഒട്ടാകെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഈ നമ്മൾ ലോകരാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ വാർത്തകൾ വായിച്ച് അറിഞ്ഞതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇറാനിലെയും ഇറ്റലിയിലെയും സ്പാ സ്പെയിനിലെയും ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് വായിച്ച് അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് അതിനോടടുത്ത ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് നമ്മളും കടന്നു പോവുകയാണെന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യം ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഇത് കാണുന്ന തത്വ ന്യൂസ് ഈ ഒരു വാർത്ത കാണുന്ന എല്ലാവരോടും ഞങ്ങൾക്കുള്ള അഭ്യർത്ഥന നിങ്ങൾ കൃത്യമായി കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിക്കുക ഈ പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക മാസ്ക് ധരിക്കുക സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ അത് കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ ഒരു കോവിഡിൻ്റെ ആ ഒരു നമുക്കൊരു ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ കിട്ടുന്നതുവരെയെങ്കിലും ഒന്ന് കരുതി പെരുമാറുക അത്യാവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം വീട് വിട്ട് അതും ഒരാളോ രണ്ടാളോ മാത്രം പുറത്തു പോയാൽ മതി ഇപ്പോൾ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരും കൊച്ചുകുട്ടികളും അവർ കൃത്യമായും ഈ ഒരു കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ അധികാരികൾ നമ്മുടെ മുകളിൽ വെറുതെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതാണെന്നുള്ളൊരു ധാരണയാണ് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ധാരണയാണ് പലരെയും ഇതിനെ എതിരായിട്ട് ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ ഒരു സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരം നിയന്ത്രണങ്ങളും നിയമങ്ങളും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും അത് കൃത്യമായി പാലിക്കുവാൻ ഈ അവസരത്തിൽ തത്വമൈ ന്യൂസ് എല്ലാവരോടും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ്